Hello, this is May, ang inyong Tea Time Crafter. Uh, first time ko mag-upload ng Tagalog video, so I hope magustuhan nyo. Usong-uso ngayon yung brush lettering tsaka brush calligraphy, pero ang mahal ng, ano, ng mga workshops. Tapos, minsan yung ibang workshop, ang gamit lang nila na worksheets ay eh, yung free mo lang download sa internet. So, di ba parang unfair? Kaya, sa video na to, tuturuan ko kayo ng brush calligraphy. Uy, guys, hindi ako professional uh, calligrapher, ha? Uh, tuturo ko lang sa inyo yung basics. So, first, kailangan natin ng worksheets. Ang gamit ko ngayon is yung Tombow Lettering Practice Worksheet for Fudenosuke Calligraphy Pens. Ililink ko na lang siya sa description box or... Kung gusto nyo, check nyo din yung video ko about DIY calligraphy workbook. So, next, kailangan din natin ng brush pens. Ang daming brush pens na pwede nyo pagpilian. Merong felt tipped, katulad nitong zig scroll and brush. Pwede din naman na maliit na paintbrush. Kung ayaw nyo ng sawsaw ng sawsaw sa water, pwede nyo itry itong aqua brush. Meron na siyang uh, water sa barrel niya, kaya hindi nyo na need ng sa magsawsaw ng magsawsaw. Tapos, meron din itong zig kokoro letter pen. Pwede nyo i-mix and match yung handle, tsaka yung ink niya. Then, lastly, yung favorite ko na Fudenosuke pens. Gamit ko ngayon yung Pentel Touch. Love na love ko to kasi para lang siyang normal pen. Maganda tong transition pen kung hindi pa kayo sanay gumamit ng brush pen. Merong 5 uh, rules or guidelines si brush calligraphy na kailangan yung uh, tatandaan. So, number one, Hold your pen at an angle. Kailangan nakaslant yung pen para nakaka-bend and flex yung tip niya. Mas madaling gumawa ng thin and thick lines. Number 2, dapat um, magsta-start tsaka mag -e end yung letter nyo sa manipis na line. And number three, kapag upward yung stroke nyo, kailangan uh, manipis lang siya. Then number four, kapag pababa naman yung stroke nyo, kailangan makapal siya. Then lastly, number five, dapat relax ka lang. Uh, wag nyo pang gigilan yung pen nyo. Naalala ko dati, sobrang gigil ko dun sa pagsusulat. Ang dami kong nasirang brush pen. Uh, palagi nyo rin tatandaan na new skill si brush calligraphy. So, okay lang na pangit yung sulat nyo sa umpisa. Practice lang ng practice hanggang makabuild kayo ng muscle memory.
Then, dahil alam nyo na ang mga rules, tuturo ko naman yung basic strokes. Meron tayong thick o makapal na downstroke. And thin or manipis na upstroke. Uh, meron din tayong zigzag na variation ng ating downward at upward stroke. Next ay yung overturn stroke. at under turn stroke. Meron din na oval shape. Tapos, meron tayong coils. Merong descending loop. At ascending loop. Lastly ay ang mga mid-strokes. Kailangan medium to light uh, pressure lang or the in ang gamit mo. So, kapag kaliwete ka pala, mas madali kung magsusulat ka ng mid-stroke from right papunta sa left. Now that we know our basic strokes, letters naman tayo. Actually, combinations lang ng basic strokes yung mga letters. Tulad ng letter A, combination lang siya ng oval at ng underturn stroke.
Sa letter B naman, combination siya ng ascending loop tsaka ng oval overturn stroke. Same lang sa lahat ng letters, just break down the letters sa basic strokes nila and mapapansin nyo na mas madali siya matutunan. So, practice lang ng practice in time, madedevelop nyo din yung sarili nyong style ng lettering. So, huwag kayong magmadali na pangit pa yung sulat nyo, tapos ang gaganda na nung mga ginagaya nyo, may mga pa-bouncing-bouncing letters pa kayo dyan. Uh, start mo na kayo sa basic. So, tutu matutunan nyo muna siya. Tapos, tsaka na lang kayo mag-ano ng variations nyo. Sana nagustuhan nyo yung video na to. Kung gusto nyo pa ng mga video na tulad nito, or kung may request or suggestions kayo, comment lang kayo. Gustong gusto kong makabasa ng mga comments nyo. Uh, tapos, huwag nyo din po kalimutan na i-click yung like and subscribe button kung nagustuhan nyo yung video na to. And, I'll see you on my next video. Bye!